As we speak, SPRM membuat sebuan kedua ke pejabat saya di Invoke. Um, saya faham keadaan yang berlaku iaitu um, saya ingat Barisan Nasional pun faham bahawa mereka akan kalah pilihan raya. Jadi dalam masa berbaki 2-3 hari ini, mereka sedang terdesak untuk mencari peluru kononnya dan oleh kerana um, saya berada di barisan paling depan dalam mengetuai olahan kempen pilihan raya ini yang menyerang UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional saya faham Motifnya adalah mereka berharap mereka boleh terjumpa sesuatu sebelum hari mengundi dengan harapan kalau mereka boleh menyerang kembali saya, itu akan boleh mengubah tahap sokongan rakyat. Um, saya juga boleh uh, kongsikan bahawa Semalam juga kami telah mendapat notis daripada Jabatan Kastam untuk satu lagi serbuan dan siasatan. Um, dalam banyak-banyak negara, dalam banyak-banyak syarikat di negara ini dengan segala um, skandal yang ada, um, nampaknya keseluruhan jentera kerajaan dan pihak berkuasa dalam 2-3 hari ini ditumpukan untuk um, sama ada menekan ataupun um, menakut-nakutkan tetapi saya yakin sebenarnya motif utamanya ialah scrambling to find anything that they can find to reverse the situation now um, as it has always been in the past 10 years there have been various attempts to discredit me um, given that I have disclosed numerous scandals so it's a last minute ditch to um, try to show that they can discredit me I suppose you know BN is hoping that that will discredit all the scandals termasuklah yang dua pada hari ini kan Um, my lawyer is attending to the issue. Um, um, my uh, young staff are attending to the issue, but I don't expect this to cease until election day. Um, they have given a very short notice for us to submit um, and uh, everything. Everything from the first day, every single ledger, every single thing. Um, so we have complied dari pada semalam. Segala yang diminta telah diberikan dan kita akan terus beri kerjasama kerana sebenarnya tidak ada apa-apa. Kan? Um, mungkin ini peluang yang baik kepada pegawai-pegawai SPRM untuk memahami mengenai startup dan valuation. Because uh, so, uh, you know they are so used to scandals, um, mereka termasuk meminta contohnya account um, director current account in the company um, dan saya boleh sebut kepada um, orang ramai dan juga Azam Baki they will have the shock of their life because they will see that I did not take a single cent from the company since day one. In fact, it's my money that the company still owed. And the, uh, uh, I'm okay with that. Uh, tetapi sudah tentu ia akan jadi isu pilihan raya yang lebih emotif dalam beberapa hari terakhir ini kerana orang muda memahami apa yang kami cuba capai di Invoke iaitu kita kumpulkan anak-anak muda yang cerdik yang um, balik daripada luar negara kerja yang baik uh, mengusahakan sebuah syarikat pemula mendapatkan pelaburan daripada pelabur-pelabur domestik dan antarabangsa 
Dengan harapan kita boleh menggalakkan anak-anak muda mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang teknologi. Um, Amno tak paham benda ini. It has a very strong emotional resonance with the younger ones. Because they expire to do what we are trying to do at Invoke, which is 22 or 23 year olds can run a company. Jadi, an attack on this is an attack of, you know, the expiration of many young people, that this is what the country should be. Plenty of opportunities that orang tak payah makan gaji, they can run their own company if they, can, if they are smart, they can talk to international investors at early 20s and so on. So, good luck to them because I intend to drive the message home to the young voters. The more they intimidate, the more that the um, campaign will reverberate with the younger ones and hopefully we can swing enough younger voters in the next two or three days um, not just to cross 100 uh, seats